সুপ্রভাত সিটিভিএন এ স্বাগত এডুকেশন অনলাইন নিয়ে তোমাদের সঙ্গে রয়েছি আমি ভাস্বতী বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন কল্পনার জোর অর্থাৎ কল্পনার জোরটা অনেকটা বেশি কারণ নিজের বাস নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হলে স্বপ্নর পথ ধরে হাঁটতে হলে অবশ্যই নিজের ভাবনাকে পরিকল্পিত ভাবনাকে সাফল সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছতে নিয়ে গেলে অধ্যবসায়টা কিন্তু ভীষণভাবে প্রয়োজন অধ্যবসায় আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচক মানসিকতা থাকলেই সাফল্যের শিখরে পৌঁছে যায় সাফল্য অনেকটা ওই রাতের শেষ ট্রেনের মতো অর্থাৎ সেটাকে ধরার জন্য নিজেকে এখন থেকেই রুটিন মাফিক পড়াশোনা করতে হবে কারণ আমাদের এই অতিমারী পরিস্থিতিতে জীবনের চেনা ছন্দে কিছুটা বাদ সেধেছে করোনা এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হয়েছে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি অনলাইন ক্লাসে এবং সেখানে যেরকম বাধা রয়েছে সেই বাধাকে অতিক্রম করে কিন্তু আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে কারণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন সেপ্টেম্বরেই করোনা তৃতীয় ঢেউ আসতে চলেছে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কতটা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে আমাদের তা এখনো জানা নেই তবে আমাদের থেমে থাকলে চলবে না প্রত্যেক দিন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করা হয় ঠিক সকাল নটা চল্লিশের এডুকেশন অনলাইন এবং আজ যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে ইংলিশ অষ্টম শ্রেণীর ইংলিশ এবং আলোচনার জন্য যিনি স্টুডিওতে রয়েছেন স্যার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমেই স্যার আপনাকে সেটি বিয়ে অনেক অনেক স্বাগত নমস্কার আর আরও একবার বলবো যে আজ যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে ইংলিশ অষ্টম শ্রেণীর এর আগেও ইংলিশের বেশ কয়েকটি পর্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজ একটা বড় পার্ট এবং পাশাপাশি সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অনেকের ভয় থাকে যে ল্যাঙ্গুয়েজের নাম্বার তোলাটা কঠিন হয় গ্রামারের বেশ কয়েকটা পর্বও যেমন আমরা দেখিয়েছি আজকে টেক্সট নিয়ে আলোচনা করা হবে টেক্সটের একটি গল্প পড়াবে স্যার তোমাদের যদি কোনো অসুবিধা হয় সামনে নোটবুক খোলা রাখবে এবং অবশ্যই বইটাও খোলা রাখবে অসুবিধা হলে স্ক্রিনে যাওয়া নম্বরে ফোন করে সরাসরি স্যারের সাথে কথা বলবে স্যার আজকে ক্লাসে যাই শুরু করছি আসলে এতদিন উঁচু ক্লাসগুলো একটু পড়িয়েছি আমার ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা ছোট ছোট বন্ধুরা বলে যে একটু আমাদের জন্য কিছু করেন না তো আজকে আমি ক্লাস এইটের একটা গল্প এখন আমি পড়াবো যতটা সম্ভব হয় ততটাই পড়াবো ব্যাপারটা হচ্ছে যে দুটো কথা বলে রাখি এর মধ্যে তোমরা যখন গল্প পড়বে সেটা কিন্তু খুঁটিয়ে পড়বে প্রথম থেকে শেষ অবধি পড়বে কেন তুমি ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে এসছো তো ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে গেলে টেক্সট পড়তে হবে এটা আমি প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে আমি এসে বলি তো তোমরা নিশ্চয়ই টেক্সটটাকে খুব ভালো করে পড়বে আজকে আমি ক্লাস এইটের যে জায়গাটা যে গল্পটাকে আমি বেছে নিয়েছি সেটা হচ্ছে দ্য ম্যান হু প্ল্যান্টেড ট্রিস লেখার কার জিন জিয়ানো এই গল্পটা আমরা পড়ব যে গল্পটা মানে সমস্তটাই গাছের ওপরে গাছের প্রয়োজনীয়তা যে কত দূর সেইটা একটা লোক উপলব্ধি করেছিল করে সে একটা গাছ পুততে 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 একটা প্রায় ফরেস্ট বানিয়ে ফেলেছিল তা তার উপরে দাঁড়িয়ে এই গল্পটা লেখা আমরা পড়া শুরু করি নইলে আমরা শেষ করতে পারবো না এই গল্পটা লিখেছেন দ্য ম্যান হু প্ল্যান্ট এ ট্রিজ জিন জিয়ানো জিন জিয়ানো ওয়াজ আ ফ্রেঞ্চ অথর হু রোট ওয়ার্কস অফ ফিকশন মোস্টলি সেট ইন অ্যান্ড দ্য প্রভেন্স রিজিয়ান অফ ফ্রান্স মানে ইনি একজন ফ্রেঞ্চ লেখক যার গল্পগুলো সবগুলোই মূল ভিত্তি হচ্ছে তোমার ফ্রান্সের প্রভিন্স বলে একটা অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলের উপর দাঁড়িয়ে এখানে ফিকশনাল স্টোরি কথাটা আছে ফিকশনাল মানে আমাদের দুটো ধরনের জিনিস হয় একটা হয় ফ্যাক্ট যা ঘটেছে তার উপর দাঁড়িয়ে লেখা আর একটা ফিকশন খানিকটা কল্পনার ওপর দাঁড়িয়ে লেখা এই যে দ্য ম্যান হু প্ল্যান্টেড ট্রিজ ये गल्पा लेखा हो नाइनटीन फिफ्टी थ्री ते हाँ और यटार पटभूमि हे उन्नीसश तर एक आगे आगे उन्नीसश तर एक आगे और उन्नीसश तर पर मान फार्ष्ट वर्ल्ड वर शुरू थे शेषर ये समयकाल जुड़े एबार बेपार हे फिक्शनल स्टोरिटा उन्नी मोस्टलि প্রভেন্স রিজিয়ানের ওপর বেস করে লিখেছেন সেটা ফ্রান্সের প্রভেন্স রিজিয়ান পড়ব আমরা পড়তে পড়তে দেখতে পাব হিজ মোস্ট নোটেড ওয়ার্কস আর হর্স ম্যান অন দ্য রোফ টু রাইডার্স অফ দ্য স্টম অফ স্টম অফ দ্য স্টম এটসেট্রা দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট ইজ অ্যাডাপ্টেড ফ্রম হিজ ফেমাস ওয়ার্ক অফ দ্য সেম নেম 
which has been translated into English by Peter Doyle. In French, to in Farashi Bhashai likhe chile, eta translated hoye chhe English e Peter Doyle dara eta translated hai. Do you have any ideas which might help in beautifying your natural surroundings? Tomar kono idea achhe? Do you have any idea? Ideas? Mane? Prochur idea bhitore kono ekta idea? Jeta tomar help korte pare? Ha? Shundor kore tulte amader chari dikhe prokiti taake. Natural surroundings ke jeta shundor kore tulte pare. Iram kono idea achhe? Discuss with your partner. Tomar partner shate discuss karo. When do you think it is possible for a single person to carry out all by himself a task which usually requires the participation of many people? Tumi ki mone koro je ekta loker pokhe je kaaj ta onek loker participation e mane tader jogdane eta korar dorkar hoy seta ekta loker pokhe kore phela somvob eta ki tumi mone koro? Dekha jak egulo niye pore discussion korbe. তাহলে আমরা এবার গল্পে ঢুকছি অ্যাবাউট ফোর্টি ইয়ার্স এ গো চল্লিশ বছর আগে বললাম গল্পটা লেখা হয়েছিল নাইনটিন ফিফটি থ্রিতে তাহলে চল্লিশ বছর আগে অলমোস্ট নাইনটিন থার্টিন হুয়েন আই ওয়েন্ট অন এ লং হাইক লং হাইক মানে একটা লেন্দি হাঁটা দীর্ঘ সময় ধরে হাঁটা এবং সে হাঁটাটা যে কোনো রাস্তায় নয় এটা মেনলি তোমার হিলি রিজিয়ানের ওপর দিয়ে হাঁটাটাকেই বলা যায় হ্যাঁ তো একটা লং লেন্দি ওয়াক এটাকে বলা হচ্ছে হাইক আই ওয়েন্ট ওয়েন্ট অন আর লং হাইক থ্রু হিলস অ্যাপসলিউটলি আননোন টু টুরিস্ট একটা হিলসের মধ্যে দিয়ে আমরা আমি হেঁটে চলেছিলাম যেটা টুরিস্টদের কাছে অ্যাপসলিউটলি সম্পূর্ণভাবে তোমার আননোন অজানা এখানে একটু বুঝে রাখো এই যে আই আই বলে লেখা হচ্ছে এটার মানে তোমাদের মনে হতে পারে এটা অটোবায়োগ্রাফি কারণ অথার ন্যারেটার বা অথার যখন লেখেন আই আই দিয়ে লেখা মানে এটা অনেক সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাঁড়ায় এটা অটোবায়োগ্রাফি কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি একটি চিঠিতে নিজেই জানিয়ে যান যে এটা অটোবায়োগ্রাফি নন এটা একটা ফিকশনাল স্টোরি যেখানে আই মিন্স আমাকে ধরতে হবে একজন ন্যারেটার নট অথার তাহলে About 40 years ago, I went on a long hike through the hills, absolutely unknown to tourists, in that very old region where the owls penetrate into province. Thale, I am in a very old region, 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 into province, a very old region, a very old region. Okay? আলস পর্বতমালা তোমরা নাম শুনে থাকবে ইট কনসিস্টেড অফ ব্যারেন অ্যান্ড মনোটোনাস ল্যান্ড এই যে প্রভেন্স অঞ্চলটা হিলি রিজিয়ান যেখান দিয়ে ন্যারেটার হাঁটছেন এটা কনসিস্ট হয়ে রয়েছে এখানে নিয়ে রয়েছে কি কি তোমার ব্যারেন অনুর্বর যেখানে ফসল গাছপালা হবে না ব্যারেন অপোজিট হচ্ছে ফার্টাইল তো ব্যারেন অ্যান্ড মনোটোনাস ল্যান্ডস যেটা একঘেমি মনোটোনাস মানে একঘেমি একঘেমি ল্যান্ড মানে একই রকম ল্যান্ডটা সেই তোমার যদি ব্যারেন ল্যান্ড তো ব্যারেন ল্যান্ড মরুভূমিতে যেরকম হয় মনোটোনাস বালি বালি আর বালি আর বালি মনোটোনাস মাঝে মধ্যে ক্যাকটাস সেরকম এখানেও এটা হিলে রিজিয়ান এখানে ব্যারেন ল্যান্ড এখানে কোনো গা সেরকম গাছপালা নেই এবং মনোটোনাস একঘেমি নাথিং গ্রিউ দেয়ার এক্সেপ্ট ওয়াইল্ড ল্যাভেন্ডার্স ওখানে কিছুই জন্মায় না কতগুলো তোমার জঙ্গলি ল্যাভেন্ডার্স ছাড়া ল্যাভেন্ডার্স এক ধরনের ফুল জঙ্গলি ওই ল্যাভেন্ডার্স ফুল ছাড়া কিছুই ওখানে হয় না কোনো গাছই হয় না আই ওয়াজ ক্রসিং দিস কান্ট্রি অ্যাট ইটস ওয়াইডেস্ট পার্ট আমি এই কান্ট্রি কথাটা বুঝতে হবে এখানে কান্ট্রি মানে দেশ নয় কান্ট্রি মানে হচ্ছে আমাদের শহরের বাইরের একটা অংশ যেখানে জনবসতি একটু কম এখানে হচ্ছে সেই জায়গাকেই মিন করা হচ্ছে আমি তাহলে এই কান্ট্রি এই জনবসতি এরকম একটা কম জায়গা সেই রকম জায়গা দিয়ে যাচ্ছি আপাতত জনবসতি কম বলছি তারপরে দেখা যাক কি হয় 
এই রকম একটা জায়গা দিয়ে যাচ্ছি ঠিক গ্রাম নয় গ্রাম থেকেও আরো জনবসতিহীন এরকম জায়গাগুলোকে কান্ট্রি বলা হয় রাজ্য তো বটেই দেশ তো বটেই সেটা তো একটা মানে আছেই কিন্তু এখানে কান্ট্রি মানে হচ্ছে ওই জায়গাটা অ্যাট ইটস ওয়াইডেস্ট পার্ট ওয়েজেস্ট সবচেয়ে চওড়া সেই অংশটা দিয়ে যাচ্ছি আফটার ওয়াকিং ফর থ্রি ডেজ তিন দিন হাঁটার পর আই ফাউন মাই সেলফ ইন দ্য মোস্ট কমপ্লিট ডিজলেশন আমি এই তিন দিন ধরে হাঁটার পরে হেঁটেই চলেছি হেঁটেই চলেছি মনোটনা স্ল্যান্ড দিয়ে তিন দিন ধরে হাঁটার পরে আমি সম্পূর্ণ নির্জনতার মধ্যে পড়ে গেলাম জনমানবহীন একটা সেরকম একটা জায়গা ডিজলেশন ডিজলেশন মানে তাই আই ওয়াজ ক্যাম্পড নেক্সট টু অ্যান অ্যাবান্ডন ভিলেজ আমি ক্যাম্প করলাম একটা অ্যাবান্ডান্ট মানে পরিত্যক্ত একটা পরিত্যক্ত ভিলেজে আমি ক্যাম্প করলাম ক্যাম্প করলাম মানে তাবু খাটিয়ে আমি থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম তিন দিন ধরে হাঁটছি লং হাইক এই হাঁটতে হাঁটতে আমি তোমার তিন দিন হাঁটার পরে একটা পরিত্যক্ত গ্রামে আমি অ্যাবান্ডেন্ড ভিলেজে আমি ক্যাম্প করলাম আই হ্যাড ইউজ দ্য লাস্ট অফ আই ওয়াটার দ্য ডে বিফোর অ্যান্ড আই নিডেড টু ফাইন্ড মোর আমি আগের দিনে আমার যা জল ছিল সবটা খেয়ে ফেলেছি আজকে সারাদিন তার মানে জল জোটেনি তাহলে আমার আরও জল চাই সেটাই বলা হচ্ছে আই নিডেড টু ফাইন্ড মোর নিডেড মানে প্রয়োজন করা দরকার করা ফার্স্ট ফর্ম করা হয়েছে আমি দরকার করছিলাম প্রয়োজন করছিলাম আরও কিছু দিজ রুইন্ড হাউজেস অফ দ্য ভিলেজ মেড মি থিঙ্ক মেড মি থিঙ্ক আমাকে ভাবিয়েছিল দ্যাট দে আর মাস্ট অ্যাট ওয়ান টাইম হ্যাভ বিন আ স্প্রিং অর ওয়ে ওয়েল দেয়ার তাহলে এই যে ভিলেজ অ্যাবান্ডেন্ট ভিলেজ ভিলেজ মানে ওখানে ভিলেজ বাড়ি আছে ঘর আছে কিছু আছে ভাঙাচোড়া বাড়ি ঘর দর হতে পারে এবং সেটা আমায় ভাবিয়েছিল যে নিশ্চয়ই এখানে কোনো ঝর্ণা স্প্রিং মানে ঝর্ণা ঝর্ণা অথবা কুয়ো নিশ্চয়ই পাব এটা ভাবিয়েছিল যেহেতু গ্রাম সেটা যতই তোমার অ্যাবান্ডেন্ট হোক একটা স্ট্রিম অথবা তো ওয়েল থাকবে এটা আমি ভেবেছিলাম বাট দেয়ার ওয়াজ ইন্ডিড এ স্প্রিং বাট ইট ওয়াজ ট্রাই অবশ্যই সেখানে একটা স্প্রিং ছিল একটা ঝর্ণা ছিল কিন্তু সেটা শুকনো হয়ে গেছিল অল লাইফ হ্যাড ডিজাপিয়ার্ড সমস্ত জীবন এখান থেকে চলে গেছিল অদৃশ্য হয়ে গেছিল ডিজাপিয়ার করে গেছিল ইট ওয়াজ এ বেউটেবল জুন ডে উইথ প্লেন টি অফ সান বাট অন দিস শেল্টারলেস ল্যান্ডস হাই আপ ইন দ্য স্কাই দ্য উইন্ড হুইসেল্ড কন্টিনিউলি কি হলো এটা একটা জুন মাসের দিন বিউটিফুল সান হবেই কেননা প্রখর সূর্য হবে জুন মাস এবং এইরকম একটা আশ্রয়হীন শেল্টারলেস আশ্রয়হীন একটা জায়গায় ল্যান্ডে হাই আপ ইন দ্য স্কাই খুব আকাশের ওপরে আকাশে দ্য উইন্ড হুইসেল্ড কন্টিনিউলি বাতাস শো শো করে বেরিয়ে বয়ে যাচ্ছে আর কি সেই হুইসেল দেওয়া বলা হচ্ছে তা বাতাসে সেই শো শো আওয়াজকে বলা হচ্ছে যে বাতাস সর্বদা সব সময় কন্টিনিউ ভ্যালি এটা তোমার বয়ে চলে যাচ্ছে ইট সাউন্ডস ওয়াজ লাইক দ্যাট অফ এ ওয়ার্ল্ড বেস ডিস্টার্বড ডিউরিং এটস মেল এর আওয়াজটা এরকম ছিল বাতাসের আওয়াজটা এটাকে একটা তুলনা করা হয়েছে বাতাসের আওয়াজটা এমন ছিল যেন ওয়াইল্ড বেস্ট হিংস্র একটা ফিয়ার্স অ্যানিমাল তার খাওয়ার সময় যদি তাকে কেউ ডিস্টার্ব করে বিরক্ত করে তাহলে সে যখন গো গো করতে থাকে যেরকম করতে থাকে বাতাসের আওয়াজটাও সেই আপ ইন দ্য স্কাই ওয়াজ লাইক দ্যাট ওই রকম ছিল আই হ্যাড টু মুভ মাই ক্যাম্প তো খুব স্বাভাবিকভাবে ন্যারেটারকে ক্যাম্পটা সরাতে হলো কারণ ওখানে জল নেই After five hours of walking, I still hadn't found water and nothing gave me hope of finding any. Amar, kato din hatar par, paanj ghanta, camp guti e paanj ghanta hatar par e. Ami, tobo jol dekhte pe laam na. Ebang, kuno aashai pe laam na, nothing gave me hope of finding it. Eta kuno aami chinno pe laam na, kuno... খুঁজে পেলাম না কিছু যেটা আমি আশা করতে পারি যে জল পাব এরকম জল পাওয়ার কোনো আশা আমায় দিল না কিছুই নেক্সট ইউনিট এভরিওয়্যার দেয়ার ওয়াজ দ্য সেম ড্রাইনেস 
the same stiff woody planks ei je ami hotchilam panch ghonta dhore prottek jagay sei tomar monotonous land prottek jagay dryness shushkota stiff shokto same stiff sei shokto kothin erokom ekta byapar ha ar woody plants woody mane je plants gulo tomar choto choto gach oi tomar oi छोट गाच शुक्रे काट टाइप मैं काट नई कांड खूब छोटो छोटो सरु सरु यम आ कि तो ड्राई अनेकटा काटा गाचर स्टाइल ए रकम आ कि तो उडी प्लान सरकम तुम छोटो छोटो गाच जेटा आगाछा टाइप बला जाए से ही रकम गाचगल तुम्हार रे आई थट आई स इन द डिस्टैंस द शैडो अफ ए फिगर हमारे जान मन हल आई थट हमें मन हलो एक कि दूरे इन आ डिस्टान्स इन द डिस्टान्स द शैडो अफ ए फिगार एक फिगारे एक आकृतर एक छाय देखते पेल अन ए चान्स ए रखम एक सूजोगे ठीक ए रकम एक सूजोगे आई हेडेड टुवर्ड्स इट हमें एगिए गलम हेड करा मैं एगिए जावा आई हेडेड टुवर्ड्स इट इट वज और शेफार्ट एट एक शेफार्ट छें शेफार्ट मान जे तुम्हार टेंट कर शिप हाँ मान भेड़ा दे चढ़ाई लैम्प देरजे चढ़ाई ताके शेफार्ट बोले थार्टी लैम्प और सो बैड रेस्टिंग नियर हिम ऑन द स्कॉचिंग ग्राउंड त्रिसटा थार्टी लैम्प त्रिसटा मतन भेड़ा तरह रेस्ट कर प्रचंड गरमे जून मास आगे ही बोल तो प्रचंड गरमे सेफार्ड थार्टी लैम्स नहीं रेस्ट कर विश्राम कर रकम एक पोड़ा गरम ग्राउंडे हि गेव मि आ ड्रिंक एंड अ लिटल लेटर हि लेट मि टू हिज शेफार्ड स्कटेज हि गेव मि ए ड्रिंक एखे ड्रिंक बोलते बुझते परि जल दीते स्पेसिफा स्पेसिफिक कि जल दीते शरबत दीते यम जतियों किचु एक रकम लेबू चीनी एरक जल ए रखम कि ड्रिंक दिए हि गेव मि आ ड्रिंक हमें कि पानी दिल पान करार लिटल लेटर हि लेट मि टू हिज सेफर स्कटेज कि लिटल लेटर से हमें नहीं गल लीड लेड लेड एल इडी लीड पास लेड पास पार्सिपल लेड गल्पा पास लेखा हेल्ले से नहीं गल तुम शेफार्डर कटेजे हि शेयर हिज सूप उथ मि तरह कि सूप छो से खा ए रकम प्लान छो से सूपटा से शेयर कर लो हमारे इट हैड बीन एग्रेड इमिडिएटलि दैट आई उथ पास द नाइट देर Closest village being still more than a day and a half further on. Jehetu, tomar kacha kachi je village ta sheta deer dinero beshi dure hote pare. Shei jono eta shidhan to kora holo je amra dujone mile agri kollam je ami ratta ekhani thagbo shepade shatei thagbo. There are four or five villages. Dispersed far from one another on the flanks of the hills in this area. Ebar pore tomar ja ache jeta boja galo je tomar okhane tomar char pasta ye chilo village chilo je gulo chhodano chitano obostha dispersed dispersed mane chhodano chitano. Far from one another mane village gulo chhodano chitano ekta arakta theke onek dure. On the flanks of the hills in the areas, hiller flank flank पने जे पादुदेश बा उइ जगह टके बोला है जे flank पने किनारा बा side side बोला है, शे उइ hiller side जुरे छोड़ानो छेटानो अवस्था ने कुल village आज। They are they are inhabited by wood cutters who make charcoals. They are inhabited. They are पने villages. भिलेजेस गोते इनिट करा मैं बसबाज करा डुएल करा तो वोने बसबाज करत किटकाटर उटकाटर मैंने काछुरे जरा काठ 
চারকোল বানাতো মানে কাঠ কয়লা বানাতো তারা থাকতো একমাত্র দ্য শেপার টুক আউট এ ব্যাগ অ্যান্ড পোদ এ পাইল অফ অ্যাকাউন্টস আউট অন টু দ্য টেবল এবার এইটা রাত্রের ঘটনা আবার এইটা বলে দেওয়া হলো যে কোথায় যাবে ওর সাথে সেই রাতটা স্টে করবে এবং এটা দেখা গেল যে এর কাছাকাছি যে ভিলেজ আছে সেটা প্রায় দেড় দিন লাগবে হেঁটে হয়ে যেতে আরও দেড় দিন লাগবে এবং সেই ভিলেজগুলো কীরকম পাহাড়ের পাদদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং সেখানে বাস করে কাঠুরেরা যারা নাকি কাঠ থেকে কাঠ কয়লা তৈরি করে এইটুকু জানা গেল এটা ন্যারেটার জানতে পারল শেফার্ডের থেকে এবার ওই রাত্রিরে কি ঘটছে ওই তোমার শেফার্ডের সাথে যখন রাত্রিরে রয়েছে দ্য শেফার টুক আউট এ ব্যাগ অ্যান্ড পোদ এ পাইল অফ অ্যাকাউন্টস আউট অন টু দ্য টেবল এবার শেফার্ড সে সে তোমার ব্যাগটা বার করল এবং ব্যাগ থেকে বার করল এবং ঢেলে ফেলল পাইল অফ অ্যাকাউন্টস অ্যাকাউন্টস মানে হচ্ছে ওক গাছের বীজকে অ্যাকাউন্টস বলে অ্যাকর তাহলে এই অ্যাকাউন্টগুলো ব্যাগ থেকে বার করে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিল He began to examine them one after another with a great deal of attention. Ebar, she ki kor chila? Prottekta akon tebile chhodano. Prottekta teke dekhe dekhe ekta ekta kore bachai kor chila, separating, alada kor chila. The good ones from the bad. Oi je tebile apur dhele diye chhe akons gulo baghe kore. Oi akons gulo teke bhalo gulo ke bachai kore alada kor chila, shut out kor chila. When he had before him 100 perfect accounts, he bachai korte korte jokhon tar kache chilo ba pelo, when he had uh, before him 100 perfect accounts, perfect accounts mane je account gulo khoy mane kono damage hoyni, je gulo damaged noy, je gulo theke gach berote pare. Erokom perfect uh, tomar 100 ta account jokhon holo, he stopped and we, we went to bed she thamlo ebong amra ghumote gelam we went to bed the company of this man brought me a feeling of peace ei je lokta ei lokta amake jol dilo niye elo tar ei barite shekhane eshe amay soup share korlo peaceful ekta life she maintain kore jacche share korche ebong tar nijer kaaje she কনসেনট্রেটেড আছে এই যে একটা বাতাবরণ এতে আমার খুব মনে শান্তি এল হি গেভ মি দ্য ইম্প্রেশন দ্যাট নাথিং কুড ডিস্টার্ব হিম এইরকম করতে করতে সে আমার মনের ভিতরে এই ছাপটা ফেলে গেল ইম্প্রেশন মানে ছাপ এই ছাপটা রাখল যে কোনো কিছুই পৃথিবীর কোনো কিছু যেন তাকে ডিস্টার্ব করে না তার এই কাজে যে রয়েছে এরকম একটা তোমার জন বিহীন একটা জায়গায় সে রয়েছে সে তার কাজ করে সেখানে কেউ যেন তাকে ডিস্টার্ব করে না মানে কিছুই তাকে ডিস্টার্ব করে না আই ওয়াজ ইন্ট্রিক্ট অ্যান্ড আই ওয়ান্টেড টু ফাইন্ড আউট মোর অ্যাবাউট দিস ম্যান ইন্ট্রিক্ট মানে পাজলড অ্যান্ড কনফিউশন আমার মানসিক স্থিতিটা হলো আমি খুব হতবুদ্ধি হয়ে রয়েছি এবং কনফিউশন হয়ে রয়েছে যে এবং কি হচ্ছে কৌতূহল হচ্ছে একটা কিউরিওসিটিও হচ্ছে যে কি ব্যাপার লোকটা এরকম কেন এত পিসফুল একা একা কেন এরকম অ্যান্ড আই ওয়ান্টেড টু ফাইন্ড আউট মোর অ্যাবাউট দিস ম্যান এবং খুব স্বাভাবিকভাবে আমি ইন্ট্রিক্ট হয়েছি তো ন্যাচারালি এই লোকটার ব্যাপারে আমি কিছু জানার আগ্রহ হলো নেক্সট ইউনিট বিফোর গোয়িং আউট দ্য নেক্সট ডে পরের দিন বেরিয়ে যাওয়ার আগে মানে রাত্রিটা ওখানে ন্যারেটার কাটালো ওই সেবাডের সাথে সকাল হয়েছে এবার বেরোতে হবে তা বেরোনোর আগে হি সোকড ইন এ বাকেট অফ ওয়াটার দ্য অ্যাকাউন্টস দ্যাট হি হ্যাড সো কেয়ারফুলি চজ এন অ্যান্ড কান্টেন তাহলে কি করলেন হি সোকড ইন এ বাকেট ওই যে একশোটা একর উনি বেছে রেখেছিলেন সেইটা একটা জলভর্তি বালতিতে ওটা চোমানো ছিল সেটাকে চুবিয়ে নিলেন সেই অ্যাকর্সগুলো ওক গাছের বীজগুলো যেটা আগের দিন রাত্রিরে সে যত্ন সহকারে কেয়ারফুলি চুজ করেছিল ঠিক করে নিয়েছিল কোনটা কোনটা নেব একশোটা পারফেক্ট একশোটা পারফেক্ট অ্যাকর সেইগুলো 
এবং গুণেও নিল আবার ফারদার গুণল একশোটা হি ক্যারেড অ্যান আয়রন রড টু অ্যাজ এ ওয়াকিং স্টিক একটা আয়রনের রড ওই আমাদের ঢালাই ঠালাই করে যেরকম রড ওই রকম রড একটা লাঠির মতন করে সেটা নিল আয়রন রড একটা স্টিক যেন ওটা ধরে হেঁটে হেঁটে যাবে এরকম একটা নিল হি ইনভাইটেড মি টু কাম অ্যালং উইথ হিম আমাকেও আমন্ত্রণ জানালো তার সাথে আসা মানে তুমি এসো আমার সাথে এসো দেখো আমি কি করি এরকম একটা ব্যাপার হ্যাভিং অ্যারাইভড পৌঁছে যাওয়ার পর খেয়াল করো গ্রামেটিক্যাল ইউজটা হ্যাভিং অ্যারাইভড পৌঁছে যাওয়ার পর অ্যাট দ্য প্লেস হি হ্যাড বিন হেডিং ফর যেটার জন্য সে অনেকক্ষণ ধরে এগিয়ে চলেছিল হেড করছিল এগিয়ে যাচ্ছিল সেই ওই জায়গায় পৌঁছনোর পর যে জায়গাটায় পৌঁছনোর জন্য সে যাত্রা শুরু করেছিল সেই জায়গাটায় পৌঁছে যাওয়ার পর হি বিগান টু পাউন্ড হিজ আয়রন রড ইন টু দ্য গ্রাউন্ড সে শুরু করল তার ওই যে আয়রন রডটা যেটা স্টিক মনে হচ্ছিল ন্যারেটারের কাছে সেই আয়রন রডটাকে জোরে জোরে মারতে লাগলো মাটিতে হ্যাঁ গ্রাউন্ডের মধ্যে পাউন্ড মানে জোরে জোরে আঘাত করা মারতে লাগলো This made a hole in which he placed an icon and covered over the hole again. It is a bar laglo, tale eta toiri kore chilo, ekta tumar gorto. Je gorto tai, she ekta kore icon, ekta hi icon raklo, ebon ota ke cover korlo mati diye. Mane, bujiye dea holo. He was planting oak trees. Ebar bujha gano? যে এই শেফার্ড ওক ট্রিজ প্ল্যান্ট করে যাচ্ছে ইন দিস ওয়ে হি প্ল্যান্টেড হিজ ওয়ান হান্ড্রেড অ্যাকাউন্টস উইথ গ্রেট কেয়ার ঠিক এইভাবে সে একশো একর্ন ওই যে আগের দিন বাঁচল যতগুলো একর্ন প্রত্যেকটা একর্ন একশোটা একর্ন সে প্ল্যান্ট করল বুঝে পুতে গেল হি টোল্ড মি দ্যাট ফর থ্রি ইয়ার্স নাও হি হ্যাড বিন প্ল্যান্টিং ট্রিজ ইন দিস সলিটারি ওয়ে সলিটারি একা কি হ্যাঁ একা একা সে আমায় জানালো যে তিন বছর ধরে সে একা একাই এইভাবে প্রত্যেক দিন গাছ পুতে চলেছে হি হ্যাড প্ল্যান্টেড ওয়ান হান্ড্রেড থাউজ্যান্ড সে পুতে ফেলেছে একশো হাজার গাছ এগুলো একটু তোমরা জেনে নেবে এগুলোর স্টাইল হচ্ছে ওয়ান টেন্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড তারপরেই আছে টেন থাউজেন্ড হান্ড্রেড থাউজেন্ড দেন মিলিয়ন এরকমভাবে আসে তো একশো হাজার মানে এক লাখ এক লাখ সে এইভাবে তোমার ওক গাছের বীজ পুতে ফেলেছে তো হি হ্যাড প্ল্যান্টেড ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড অব দিস ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড টোয়েন্টি থাউজেন্ড হ্যাট কাম আপ এই রকম এক লাখ বীজ বীজের মধ্যে কুড়ি হাজার স্যাপলিংস মানে চারা গাছ বেরিয়ে এসছে হ্যাঁ এক লাখ পুতেছে সবগুলো তো আর বেরোবে না কুড়ি হাজার বাছাই করা বীজ থেকেও এরকম কুড়ি হাজারটা বেরিয়েছে মোটামুটিভাবে ইট ওয়াজ অ্যাট দিস মোমেন্ট দ্যাট আই বিগান টু ওয়ান্ডার অ্যাবাউট হিজ এইজ আমার তো কিউরিয়সিটি আমি তো ইন্ট্রিক্ট হয়েই রয়েছি আমার কিউরিয়সিটি রয়েছে এই সময় আমার মনে হলো এই লোকটার বয়স কত হতে পারে এর এজ কত তো হি ওয়াজ ক্লিয়ারলি মোর দ্যান ফিফটি আমার যেটা মনে হলো ও পরিষ্কারভাবে পঞ্চাশ তো হবেই পঞ্চাশের বেশি মোর দ্যান ফিফটি পঞ্চাশের বেশি ফিফটি ফাইভ হে টোল মি তা আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম সে তখন আমায় বলল পঞ্চান্ন ফিফটি ফাইভ হিজ নেম ওয়াজ এলজিয়াদ বুফের ওর নাম ছিল এলজিয়াদ বুফের যে শেফার্ড শেফার্ডের নাম এলজিয়াদ বুফের্ড হি হ্যাড ওন দ্য ফার্ম ইন দিস প্লেন্স তার একটা খামার ছিল এই সমতলে প্লেন্স মানে সমতল কোথায় গেল হুয়ার হি লিভড মোস্ট অফ হিজ লাইফ সেই খামারে সে তার সারা অধিকাংশ জীবনের অধিকাংশ সময়টাই কাটিয়েছে তার ফ্যামিলি ছিল বউ ছিল ছেলে ছিল তাদের নিয়ে সে কাটিয়েছে আচ্ছা 
he had lost his only son and then his wife মানে কত দূর দুর্ভাগ্য তার একমাত্র ছেলে সে মারা গেছিল হি লস্ট তাকে হারিয়েছিল এবং তার পরে পরেই তার ওয়াইফ তার স্ত্রীকে সে হারিয়েছিল হি হ্যাড রিটায়ার্ড ইন ইন টু দিস স্যালিচিউড হোয়ার হি টুক প্লেজার ইন লিভিং স্লোলি উইথ হিস ফোক ফ্লোক অফ শিপ অ্যান্ড হিস ডগ এরকম একটা জীবন সেখানে সে তখন ঠিক করে যে এই রকম একাকিভাবেই সে থাকবে সেই জন্য সে রিটায়ার করল থেকে গেল এই সলিটিউডে যেখানে একা থাকা যায় একাকি থাকা এই সলিটিউড এইভাবে সে ঠিক করে নিয়ে এখানে থেকে গেল যেখানে সে প্লেজার পেল বাঁচার একটা আনন্দ পেল মানে মনে তো খুবই দুঃখ ছেলে মারা গেছে বউ মারা গেছে মনে খুব দুঃখ তো বাঁচার একটা আনন্দ চাই বাঁচতে তো হবে সে এরকম একাকি একটা নির্জন জায়গা সে বেছে নিয়েছিল থাকার জন্য তার জীবনটাকে প্লেজার মানে মনোরমভাবে কাটানোর জন্য ধীরে ধীরে স্লোলি কি কি নিয়ে উইথ ইস ফোক অফ শিপ কালেকটিভ নাউন ফ্লোক অফ শিপ তার ভেড়ার দল নিয়ে এবং তার কুকুরটা নিয়ে হি হ্যাড কনক্লুডেড দ্যাট দিস কান্ট্রি ওয়াজ ডাইং ফর ল্যাক অফ ট্রিজ এইবার কনক্লুড করলো কনক্লুড করলো মানে সে আলটিমেটলি তোমার সিদ্ধান্তে জানালো তার মানে কি আমি অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম ওনাকে আমি বলেছিলাম তুমি কেন এখানে আছো কি আছো কি করছো এইসব জিজ্ঞেস করেছিলাম এবার সে শেষ জায়গায় এসে সে কনক্লুড করে বলছে যে এই জায়গায় এসে কেন এসছি আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে গাছ গাছরা খুবই কম ল্যাক অফ ট্রিজ এই জায়গাটা মরে যাচ্ছে ডাইং ল্যাক অফ ট্রিজ He added that, having nothing more important to do, he had resolved to remedy this situation. He said, I don't have to worry about our life. We 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 don't have to worry about our life. So, we don't have to worry about our life. I have a lack of trees. I have to worry about our life. এই জায়গাটাকে একটু চেঞ্জ করার ব্যাপার কিছু করি আমি রেজাল্ভ করলাম মানে মনে মনে আগে সিদ্ধান্ত করে নিলাম দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম রেজাল্ভ করা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া যে এর একটা প্রতিকার করতে হবে রেমেডি রেমেডি মানে কিওর তো কিওর করতে হবে বা রেমেডি কিছু একটা চাই এই পরিস্থিতি দ্য সিচুয়েশন তো এইসব জানার পরে উই পার্ট এড দ্য নেক্সট ডে তাহলে সারা রাত ওই ন্যারেটারের সাথে ছিলাম পরের দিন আমি বেরিয়ে এলাম এসে এইসব হলো গাছপোতা দেখলাম পরের দিন সকালে আমি ওখান থেকে চলে গেলাম বেরিয়ে গেলাম পাঠ হওয়া মানে চলে যাওয়া দ্য নেক্সট ইয়ার দ্য ওয়ার্ক হেম তার মানে সেই যে আমি বলছিলাম উনিশশো সালের কথা পরের বছর যুদ্ধ এসে গেল ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার এসে গেল ইন হুইচ আই ওয়াজ এনগেস্ট ফর ফাইভ ইয়ার্স যেটায় আমি প্রায় পাঁচ বছর এনগেজ ছিলাম মানে তেরো থেকে আঠেরো পাঁচ বছর আমি এনগেজ ছিলাম উইথ ওর বিহাইন্ড মি ওর যখন যুদ্ধ যখন আমার পেছনে গেল তার মানে যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেল এটা একটা বিভৎস সিচুয়েশন ছিল মানুষ মরছে জিনিস ভাঙছে নারী পুরুষ শিশু কেউ বিকলাঙ্গ কেউ মরে গেল একটা বারুদের গন্ধ একটা বিভৎস অবস্থা তো এই রকম একটা যুদ্ধের পরিবেশ এইটা যখন শেষ হয়ে গেছে আমার তখন মনে হলো আমি একটু ফ্রেশ এয়ার নিই ন্যারেটারের মনে হলো একটু মুক্ত বায়ু আমি সেবন করি ফুল অফ অক্সিজেন কিছু এটা মনে হয়েছিল আই হ্যাড আ গ্রেট ডিজায়ার টু ব্রিথ আ লিটল পিওর এয়ার অ্যান্ড আই সেট আউট এগেইন অ্যালং দ্য ট্রেইল থ্রু দ্যাট ডেজার্টেড কান্ট্রি কি হলো আমি তোমার যখন ফ্রেশ পিওর এয়ার নেওয়ার কথা ভাবলাম আমি ভাবলাম সেই ট্রেল দিয়েই যাব ট্রেল মানে যে জায়গাটার আমার চিহ্নগুলো রয়েছে মানে যে জায়গাটা আগে আমি একবার আমি গেছি আমার আগে যাওয়ার চিহ্নগুলো আছে আমি চিনি জায়গাটা চিনি তো সেই ট্রেল দিয়ে আমি যাব থ্রু দ্য ডেজার্টেড কান্ট্রি ওই তোমার যে জনমানবহীন নির্জন সেই তোমার পরিত্যক্ত সেই যে জায়গা সেই জায়গা দিয়ে আমি যাব দ্য ল্যান্ড হ্যাড নট চেঞ্জ 
ল্যান্ড কিন্তু চেঞ্জ হয়নি সেই ব্যারেন সেই মনোটনাস ল্যান্ড চেঞ্জ হয়নি এভার সিন্স দ্য ডে বিফোর এভার সিন্স দ্য ডে বিফোর আই হ্যাড বিন থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য শেফার্ড হু প্ল্যান্টেড ট্রিজ তখন থেকে মানে তখন থেকে মানে যখন আমি তোমার ওই শেফার্ডের সাথে পার্টেড হয়েছিলাম শেফার্ডের সঙ্গে যখন পার্টেড হয়েছিলাম তখন থেকে ডে বিফোর গত দিন অবধি আমি ওই শেফার্ডের কথাই ভেবে আসছিলাম যে গাছগুলো পুতছিল পুঁতে ফেলেছিল টেন থাউজেন্ড ওকস আই হ্যাড সেট টু মাই সেলফ মাস্ট রিয়ালি টেক আপ এ লর্ড অফ স্টেস আমি ভাবলাম দশ হাজার গাছ তো হবেই কুড়ি হাজার বেরিয়েছিল আরও এসেই করে দশ হাজার তো গাছ বেরোবেই এবং এই দশ হাজার গাছ নিশ্চয়ই অনেক জায়গা নিয়ে নেবে আমি মনে মনে এরম ভাবলাম আমার কাছে অনেকটা বড় লাগলো হোয়েন আই মেট এলজার্ড বফার দিস টাইম আই ফাউন্ড দ্যাট দ্য ওয়ার হ্যাড নট ডিস্টার্ব হিম অ্যাচ অল এইবার আমি হাঁটতে হাঁটতে ওই ট্রেইল ধরে হাঁটতে হাঁটতে যখন এলজার্ড বফার ওই কাছে পৌঁছলাম তখন আমি দেখলাম এই যে এত যুদ্ধ ফুদ্ধ হয়েছে এই যুদ্ধকে একটু ডিস্টার্ব করেনি কেন করেনি কারণ ফাঁকা জায়গায় কেউ বোম ফেলে না ফাঁকা জায়গায় মারামারি হয় না ফাঁকা জায়গায় গোলাগুলি চলে না তা সে তো তাকে একাকি করে নিজের জায়গায় রেখেছে কাজে যুদ্ধ কি হয়েছে না হয়েছে কিচ্ছু তাকে ডিস্টার্ব করেনি সে তার নিজের মতোই কাজ করে গেছে হি হ্যাড কন্টিনিউড উইথ হিস প্ল্যান্টিং তাহলে সে তার প্ল্যান্টিং চালিয়ে গেছিল মানে গাছ পোতার কাজটা সে তার মতন চালিয়ে গেছিল দ্য ওকস অফ নাইনটিন টেন ওয়ার নাও টেন ইয়ার্স ওল্ড উনিশশো সালের গাছগুলো এখন তোমার দশ বছরের পুরনো অ্যান্ড ওয়ার টল আর দ্য নি অ্যান্ড দ্যান হিম এবং সেই গাছগুলো আমার থেকে এমন কি তোমার ওই শেফার্ডের থেকেও লম্বা বড় হয়ে গেছে দ্য সিন ওয়াজ এমপ্রেসিভ আই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি স্পিচলেস অ্যান্ড উই পাস দ্য হোল ডে ইন সাইলেন্স ওয়াকিং থ্রু হিস ফরেস্ট এই যে সিনটা ছিল এটা খুব ইম্প্রেসিভ ছিল মনের ভেতরে ছাপ ফেলে দিয়েছিল খুব মনোমুগ্ধকর ছিল ব্যাপারটা যে এত গাছ করে ফেলেছে আমি অ্যাকচুয়ালি মানে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লাম স্পিচলেস হয়ে পড়লাম যে কি করে সম্ভব একা একটা লোক করে ফেলেছে অ্যান্ড উই পাস দ্য হোল ডে ইন সাইলেন্স ওয়াকিং থ্রু ইস ফরেস্ট এবং দেখো ম্যান মেড ফরেস্ট আমরা হেঁটে গেলাম এই লোকটার এই শেফার্ডের বানানো এই ফরেস্টার ভেতর দিয়ে সারাটা দিন চুপচাপ আর আমি ভেবেই চললাম ভেবেই চললাম এই জিনিসটা যে কি করে পারলো একটা লোক কি করে সম্ভব বা অদ্ভুত হয়েছে এই রকম একটা ফিলিংস নিয়ে আমি হেঁটে গেলাম ইট ওয়াজ ইন থ্রি সেকশনস ইলেভেন কিলোমিটার্স লং ওভার অল অ্যান্ড অ্যাট ইটস ওয়াইডেস্ট পয়েন্ট থ্রি কিলোমিটার্স ওয়াই তাহলে কি হলো এই যে জঙ্গলটা উনি বানিয়েছেন ফরেস্টটা বানিয়েছেন এটা তিনটে পাটে আছে এবং এটা এগারো কিলোমিটার লম্বা এগারো কিলোমিটার লম্বা এবং সব থেকে চওড়া যে জায়গাটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে তিন কিলোমিটার লম্বা একটা ইমাজিন করো এগারো কিলোমিটার লম্বা তোমার এখান থেকে শ্যামবাজার বা এরকম কিছু একটা হবে জায়গা এবং সব থেকে চওড়া জায়গাটা তার মাঝখানে আবার তিন কিলোমিটার তাহলে কত গাছ পুঁতেছে লোকটা দিনের পর দিন পুঁতে গেছে এবং এরকম একটা জঙ্গল টাইপ বানিয়ে দিয়েছে ফরেস্ট বানিয়ে দিয়েছে হুয়েন আই কনসিডার্ড that this had all sprung from the hands and from the soul of this one man without technical aids it struck me that man could be as effective as god in domains other than destructions ki holo eto bhenge bhenge pori ebar jokhon i considered ami jokhon eta ke tomar bibechona korte laglam bhabte laglam je this had all sprung from the hands and from the soul of this one man jokhon ami bhabde laglam je somosto ei jinish ta ghoteche ekta loker hat duto diye ebong tar ekmatro tar mon theke tar nijer manoshikota theke kono rokom technical aids amader je ekhon je tomar te shahajjo gulo ache aids ache 
যন্ত্রপাতি এইসবের যে সাহায্য আছে এইসব টেকনিক্যাল কোনো সাহায্য ছাড়াই একটা লোকের হাত দুটো এবং তার মন এই দুটো জিনিস দিয়ে এত বড় একটা জিনিস ঘটে গেছে এত গাছ লাগানো হয়ে গেছে হ্যাঁ যেটা হয় তো ওই জায়গাটার পরিবেশটাকেই পাল্টে দিতে পারে এত বড় একটা ফরেস্ট এটা যখন আমি ভাবজি স্টাকমি এটা আমায় মনের ভেতরে এনে দিল যে ম্যান কুড বি অ্যাজ এফেক্টিভ অ্যাজ ঘট ইন ডোমেন্স আদার দ্যান ডেস্ট্রাকশান ডোমেন্স মানে বুঝতে হবে একটা সুনির্দিষ্ট অঞ্চল একটা পার্টিকুলার এরিয়াকে ডোমেন্স বলে তার নিজস্ব অঞ্চলে সেইটাই বলা হচ্ছে যে মানুষ তার যদি ইচ্ছে থাকে এবং যদি তার কাজ করার ক্ষমতা থাকে করতে পারে করতে তো পারেই চাইলেই করতে পারে সেটা যদি করে তাহলে ভগবানের মতন অ্যাজ এফেক্টিভ অ্যাজ গড ভগবানের মতোই কার্যকরী সে তার সেইটুকু অঞ্চলের মধ্যে এখানে একটা মেসেজ আছে মেসেজটা হচ্ছে আমরা যেখানে যেভাবেই থাকি সেই জায়গায় আমার যা করার ক্ষমতা আছে আমি সবটা যদি সেই জায়গায় দিতে পারি ডেডিকেটেডলি তাহলে কিন্তু ওই জায়গার অনেক কিছু পাল্টে যেতে পারে সেইটা একটা মেসেজ এখানে আছে আর একটা মেসেজ এখানে দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে মানুষই ধ্বংস করে মানুষই সৃষ্টি করে তো এই ধ্বংসের থেকে সৃষ্টির পরিমাণ যখন অনেক বেড়ে যাবে তখন এই মনুষ্য জাতি যে থ্রেটের মধ্যে আছে এখন যে গাছহীন অবস্থার যে থ্রেট এই থ্রেট থেকে আমরা অনেকটাই উদ্ধার পেতে পারি এইটুকুই মোটামুটি গল্পটা ছিল আরো ব্যাখ্যা হয়তো করা যেত কিন্তু আমাদের সময় তো খুব একটা পারমিট করে না সেক্ষেত্রে সময় যেহেতু অনেকটা সীমিত তো এই চ্যাপ্টারটা থেকে কি কি কোশ্চেন উঠে আসতে পারে পরীক্ষার ক্ষেত্রে সেটা যদি খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলে দেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই এটা একটা খুবই বড় প্রশ্ন ভালো প্রশ্ন এখানে তোমাদের বইতে বেশ কিছু প্রশ্ন করে দেওয়া আছে ধরো পাঁচখানা পাঁচখানা দশখানা এরকম তো প্রশ্ন থাকেই তো যাই হোক এখানে পাঁচটা প্রশ্ন চারটে প্রশ্ন তো দেওয়াই আছে তো এখানে যেগুলো প্রশ্নগুলো থাকবে সব তুমি খুঁটিয়ে পড়তে হবে এগুলো পড়তে হবে হি হ্যাড প্ল্যান্টেড ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড এই সংখ্যাগুলোকে মাথায় রাখতে হবে এন সিকিউয়ের জন্য হ্যাঁ তো সেইগুলো তোমার খুব ইম্পর্টেন্ট তারপরে আসছে হচ্ছে তোমার এইটা বলতে পারে আলস কোথায় পেনিট্রেট করেছে এই যে প্রশ্নটা এইটা আসতে পারে ওয়ার ডু দা আলস পেনিট্রেট ইন এটা বলতে পারে তা তোমার উত্তর পরিষ্কার এখানে আছে দা আলস পেনিট্রেট ইন টু প্রভেন্স এইরকম ছোট ছোট প্রশ্নগুলো আসবে হ্যাঁ তারপরে ধরো তোমার যদি ওই প্রশ্নটা দেয় যে কি হতে পারে যে যদি যখন ওখানে ভিলেজটা দেখতে পেল ইমপ্রেশনটা কি ছিল ফার্স্ট টাইম যখন ক্যাম্প করার পরে ইমপ্রেশনটা কি ছিল ন্যারেটারের যে ভিলেজটা দেখার পরে হিজ ইমপ্রেশন ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার হি থট দেয়ার মাইট বি আ স্প্রিং অর এ ওয়েল কারণ হি নিডেড ওয়াটার টু ড্রিঙ্ক তো এই জায়গাগুলো একটু দেখতে হচ্ছে এইবার তোমার দেখতে হচ্ছে ওয়াই ডিড দ্য ন্যারেটার চেঞ্জ হি দ্য প্লেস অফ হিজ ক্যাম কেন চেঞ্জ করেছিল করেছিল এই কারণে হি ডিড নট ফাইন্ড ওয়াটার ওয়ার হি ক্যাম্পড তো সো হি চেঞ্জ হিজ প্লেস অফ ক্যাম্প এই আর কি তো যেখানে সে আগেই ক্যাম্প করেছিল হোয়ার হি হ্যাড ক্যাম্পড সেই প্লেসটাকে সে চেঞ্জ করলেন অন্য জায়গায় কারণ সেখানে দেয়ার ওয়াজ নো ওয়াটার টু ড্রিঙ্ক তিনি জল খুঁজছিলেন সেই জন্য এই একটা প্রশ্ন হবে ল্যাম্পগুলো থার্টি ল্যাম্পস খুঁটিয়ে পড়ার ব্যাপার আছে থার্টি ল্যাম্পস অ্যান্ড এ ডগ তার শেফার্ড ছিল সে শেফার্ড ছিল তাহলে সে যখন আশ্রয় নিয়েছিল তার থার্টি ল্যাম্পস ছিল অ্যান্ড এ ডগ ছিল এইটা এম সিকিউয়ের প্রশ্নের জন্য থাকতে পারে এছাড়া হোয়াট হাউ ডিড এলজাদ বাফার প্ল্যান দ্য অ্যাকাউন্টস এটা তোমার বইতেই প্রশ্নটা আছে কিভাবে প্ল্যান্ট করেছিল অ্যাকাউন্টসগুলোকে 
তাহলে সে পাউন্ড করেছিল হি পাউন্ডেড উইথ দ্য রড অন দ্য গ্রাউন্ড এটা করেছিল অ্যান্ড পুট অ্যান অ্যাকাউন্ট ইন্টু ইট অ্যান্ড কভার ইট আপ এইভাবে উত্তরটা যে প্ল্যান্ট করেছিল পাউন্ড করেছিল রড দিয়ে গ্রাউন্ডের ওপরে তারপরে সেটা তোমার একটা করে অ্যাকাউন্টস রেখেছিল ওর ভেতরে এবং তাকে কভার করেছিল এই রকম একটা প্রশ্ন আসতে পারে তো এই টোটাল টেক্সটটা পড়ে এই জায়গা থেকে তোমরা এইগুলো দেখতে পাবে আর সাথে সাথে আমরা বলবো তো গ্রামাটিক্যাল পার্ট যেগুলো এখানে আছে সেইগুলোকে ভালো করে পড়া এখানে ন্যারেশন আছে এখানে ওয়ার্ড ফর্ম আছে স্যার একদম হাতে আজকে সময় কম একদম অনুষ্ঠানের শেষে আমরা চলে এসেছি এই গল্পটা থেকে যেরকম বোঝা গেল পরীক্ষার মূল্যায়ন তো অবশ্যই আমরা পড়তে হবে কিন্তু জীবনমুখী একটা শিক্ষা রয়েছে কারণ এই অতিমারী পরিস্থিতিতে গাছ কতটা প্রয়োজনীয় তা সেটা কিন্তু আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে স্যার অনেক ধন্যবাদ আজকে স্টুডিওতে আসার জন্য আজ এখানেই শেষ করতে হচ্ছে যারা আজকে লাইভ স্ট্রিম দেখতে পাওনি সিটি ভিএন এর ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজে তোমরা এটা দেখে নিতে পারবে সকলে সুস্থ থেকেও ভালো থেকেও অন্যান্য আরও পর্বের জন্য নজর থাকুক সেটি বিয়ে নেই